μάθε αυτήν την τεχνική του ολιβογράμμου του Εφρέμ τη Αριζόνα. Και όταν καθαρίσει την καρδιά σου και έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματο, τότε να δει. να μην αναπτύξουν καμιά αλήθεια. Να κάτσουν εκεί που κάθονται και να αφήσουν να αναπτύξουν την αλήθεια άνθρωποι αγράμματοι σαν τον Άγιο Παΐσιο, σαν τον Εφραίμ της Αριζόνας, σαν τον Πατέρα Πορφύριο. Γιατί όταν αρχίζουμε να θεολογούμε και να φιλοσοφούμε και να μπλέκουμε σοφίες και γνώσεις και ανησυχίες δύσεις, θα κάνουμε καταπληκτικά ωραία κείμενα, θα πελάμε ωραία βιβλία, θα μας ακούνε πολύ, αλλά δεν θα αλλάζει κανένας. Προσέξτε το αυτό. Η αλήθειά μας είναι ζωή. Δεν είναι στούμπομα του εγκεφάλου με γνώσεις και με σοφίες του κόσμου τούτου. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο του Γέροντα Ιωσήφ του Ισυχαστή, έκφραση μοναχική εμπειρία, προκάλεσε σοκ. Όχι μόνο στην Ελλάδα και εκτό Ελλάδο. Έτυχε να είμαι σε ένα θεολογικό συνέδριο σε μια χώρα του εξωτερικού και ένα σπουδαίο Γάλλο θεολόγο, ο Λιβιέ Κλεμάν, έκανε αναφορά και ανέπτυξε τη διδασκαλία του Γέροντα Ιωσήφ του Ισυχαστή πριν τον γνωρίσουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ακόμα δεν το ξέραν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που μπλέκονται με σοφίες, με γνώσεις και με συναισθήσεις και επίπεδα γνώσεων και μορφώσεων και 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 και. Ο λόγος του λιγογράμματου, για να μην πω αγράμματου, Ιωσήφ του Ισυχαστή είχε απλωθεί ήδη στην Ευρώπη. Ήδη τον αγιογραφούσαν σαν Άγιο δεκαετίες πριν να ανακηρυχθεί, πριν να αναγνωριστεί, πριν να ανακοινωθεί από το Πατριαρχείο σαν Άγιος. Πώς μίλησε για τις αλήθειες ο αγράμματος παππούς Ιωσήφ. Μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, ξεκινώντας από τον εαυτό του. Πάντα οι Άγιοι ήταν ξεκάθαροι στην Ιεραποστολή και στην φανέρωση της αλήθειας προς τους άλλους. Καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε. Φωτιστήνε δι πρώτον ή τα φωτίσε. Ή αθήνε δι πρώτον ή τα ιάσε. Όταν είσαι εσύ βρωμερός και λερωμένος από χίλια πάθη, δεν μπορείς να πεις τον άλλον, θα σου δείξω πώς να καθαριστείς με τις αλήθειες του Ευαγγελίου, όσο ωραία και να τα λες. Δεν θα πείθεις, γιατί θα τα διαψεύδει η ζωή σου. Όταν εσύ είσαι γεμάτος πληγέ, γεμάτος αρρώστιας, από τα πάθη και τις αμαρτίες, δεν μπορείς να κάνεις ερωποστολή στον άλλον και να λες «Κάτσε να σου δείξω πώς θα γίνεις υγιής». Όσο ωραία και να τα λες, δεν θα πείθει στον άλλον, γιατί η ύπαρξή σου θα διαψεύδει τα λόγια σου. Είναι υπερβολικά απλή η σειρά που πρέπει να ακολουθήσουμε. Λέμε στα τροπάρια των Αγίων και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος, την πράξη νεύρες, θεόλεπτε εις θεωρία σε επίβαση, την πράξη. Πρώτα, για να φτάσεις στην θεωρία. Δεν θα ξεκινάμε ένα από τα διαβάσματα και από τις θεωρίες και ας τα εφαρμόσουμε τώρα. Όπως ζεις, έτσι και θα θεολογείς. Όπως ζεις, έτσι και θα φιλοσοφείς. Γι' αυτό, εάν αγαπάς τους άλλους, αν αγαπάς τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, ένα τηλέφωνο στο πνευματικό. Παπά, πότε μπορείς να φορέσεις το πετραχύλι να έρθω να τα ακούσεις. Και μετά αποκάλυψε τις αλήθειες της πίστεώς μας, του Χριστού και τα λοιπά. Δεν θα κινδυνεύουν οι άλλοι από τις αλήθειες σου. Πολύ απλά. Ο ποιήσας και διδάξας μέγα σκληθήσετε. Αυτός που πρώτα θα ζήσει και μετά θα διδάξει. Βλέπουμε, μιλάνε ένα σωρό ιεραπόστολοι, ένα σωρό ιεροκήρυκες και να είμαι σε αυτούς και εγώ και δεν μεταστρέφεται κανένας. Και μίλησε ο Απόστολος Πέτρος μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και μεταστράφηκαν λέει πέντε χιλιάδες. Μίλησε ένας και μεταστράφηκαν πέντε χιλιάδες. Τώρα μιλάνε πέντε χιλιάδες και δεν μεταστρέφεται ένας. 
γιατί λείπει αυτό το πνεύμα το Άγιο. Και το Άγιο Πνεύμα σε καρδιά κάθαρτη δεν είναι κατοικεί. Θέλεις λοιπόν να μεταστρέψεις χιλιάδες, καθάρισε την καρδιά σου. Κύριε Σου Χριστέ λεσέ με, Κύριε Σου Χριστέ λεσέ με. Μάθε αυτήν την τεχνική του ολιβογράμμου του Εφραίμ της Αριζόνας. Και όταν καθαρίσεις την καρδιά σου και έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε να δεις τι αεροποστολές θα κάνεις, πόσους αιρετικούς θα μεταστρέφεις και, 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 και θα κάνεις όλα αυτά τα οποία ονειρεύεσαι τώρα. Όταν έχεις ξεκινήσει από τον εαυτό σου.